Доброго времени суток, друзья. К сожалению, погода за окном не балует нас ни морозами, ни снегом. В основном это грязь, слякоть и ветер. И поэтому сегодня мы рассмотрим две куртки, которые предназначены для легких форматов данного вида погоды. А именно ветровки формата четвертого слоя из семи слоев. Сегодня у нас на обзоре будут две компании представлены. Это Wild Things Gear с их ветровкой формата А4 и Beyond Closing с их э, виндширтом из системы Axios. Ну и в конце я рассмотрю еще отечественный аналог из комплекта ВКБО производства компании БТК Групп. Итак, давайте посмотрим на материалы, кратко расскажу о них. Обе ветровки э, сшиты из нейлона. Э, ВТТ плотность 30DN указал на официальном сайте. Beyond с плотность э, своей ткани не указал. Вот. Данная ветровка ВТТ имеет пропитку от э, влаги ДВР и инфракрасного излучения. То есть, соответственно, она блокирует э, данный спектр солнца. Э, Beyond э, заявил пропитку от э, воды, то есть влагоотталкивающую, но от инфракрасного пропитку не заявил. Э, вот. Здесь мы имеем э, просто материал, нейлон легкий, э, с пропиткой, как я уже сказал, здесь э, тот, же, тот же самый нейлон, но с небольшим э, рип-стопом, усилением, там, скажем, армированием э, такого вот формата пошива. Все это, если сейчас подвижу по блину, видите, такой немножко рифленый. Здесь же абсолютно гладенькая и в формате э, небольшого рип-стопа. Так, по материалам я вам сказал. Кроме всего прочего, здесь в каждой ветровке есть сетчатые вставки. В ВТТ она только в кармане, здесь в кармане и в воротнике, но об этом чуть попозже. Фурнитура у обоих компаний фирмы UKK, японский производитель, качественный довольно-таки с фурнитуры. Вот, фастексы, которые внизу помогают есть, утянуть ограничители, к сожалению, неизвестной фирмы, но что-то довольно-таки качественное и в то же время легкое. Вот, каждая из молний имеет хлястик. Ну, скажу сразу, что у Beyond данная реализация сделана удобнее. Здесь мы видим кусочки паракорда, скорее всего, с термоусадочной лентой. То есть она немножко поухватистее. У ВТТ просто нейлоновый, скажем так, хлястик. Итак, давайте начнем наш обзор. И начнем мы с верха. Итак, давайте посмотрим на ворота данных э, курток. Итак. Компания Wild Things не стала ломать голову и сделала довольно-таки простой э, воротник из того же материала, что и основное тело. То есть мы видим здесь никаких мягких вставочек нету, соответственно, ничего. Вот. Э, молния ветра защитная с двойным глухим клапаном. То есть мы видим здесь подкладку изнутри, э, внешний клапан снаружи и внутри находится, собственно, сама молния. Как я уже сказал, UKK. Вот. Э, спинная часть у нас состоит из двух элементов. Здесь мы видим э, швы. Соответственно, никаких э, утяжек ворота здесь, в принципе, нет. Посмотрим на решение от компании Beyond. Здесь мы видим э, мягкую сетчатую ткань, э, которая хорошо впитывает э, пот, соответственно, и отводит его. Ну, здесь мы видим э, зацеп, крючок для того, чтобы повесить на какую-то вешалочку, соответственно, производителя, соответственно, размер. Вот. Точно так же здесь э, молния, она имеет только один вид клапана, это внутренний усиленный клапан ветрозащитный, и сверху она не прикрыта никаким другим дополнительным клапаном. Швы крепления молнии и э, нагруженные элементы прошиты за клепочными или закрывочными швами, честно говоря, не знаю, как это правильно называется, у компании э, ВТТ, к сожалению, таких изысков не имеется. Давайте еще сразу, раз мы пришли к ворону, посмотрим на капюшон. Каждый из этих курток имеет капюшон встроенный. Вот. Молния компании Beyond имеет двухстороннюю, двухсторонний бегунок, то есть он находится с двух сторон. И любой рукой мы можем его открыть, в то время как у Wild Things только с левой стороны открывается, он только одной. Соответственно, здесь сделан клапан на молнию. Ну, если честно, непонятно зачем, но тем не менее он сделан. Достаем капюшон. И как мы видим у компании Beyond он 
довольно-таки простой формы, то есть сверху вот полукруг такой, и вот сам, собственно, основной, основная часть капюшона такого вот довольно-таки, ну, не маленького, скажем так, размера. Вот, здесь имеются ограничители, соответственно, мы здесь видим фастек с фиксатором, пришит на нейлоновую стропу, вот, и уходит все это дело вот сюда, вот, то есть никаких болтающихся элементов мы не видим, то есть снаружи ничего у нас здесь нету. Все находится вот здесь вот внутри довольно-таки удобно, не мешает, не, не болтается с двух сторон. То есть мы можем по овалу лица утянуть данный капюшон. Посмотрим на капюшон от компании ВТТ. Капюшон чуть более сложной формы, чуть более сложный. Мы здесь видим, он состоит конструктивно из трех элементов, он более анатомичен. Соответственно, он имеет вот такой вот небольшой козыречек. Но ограничителей никаких и фиксаторов нет. Это просто капюшон, который накинем на голову и будем, так сказать, иметь хоть какую-то защиту. Ну, хотелось бы немножко обратить внимание на зрителей на э, культуру пошива. То есть здесь мы видим, к сожалению, лохмотья обрезков, ткани, чуть-чуть э, торчат кое-где нитки. Соответственно, вот видите, шов прошит довольно-таки небрежно, скажем так, вот такой обметан вот у компании beyond таких огрехов нет все сделано на высшем уровне то есть как таковых швов мы не наблюдаем и все это сделано так вот аккуратно давайте пойдем дальше будем двигаться ниже к молнии как я уже сказал это винт ширты то есть это легкая защита от ветра и влаги, и они имеют не полную молнию, а только до 3 четверти длины. Ну, у компании Wild Things Gear, скажем так, половина молнии, не 3 четверти, ну, где-то как в формате анарака, где-то половина. Вот. У компании Beyond молния чуть длиннее, что довольно-таки интереснее. Она в целом длиннее, больше возможности открыть проветри там или еще что-то сделать карманы косы находятся здесь на левой части и он косой соответственно прикрыт ветровлагозащитным клапаном молния прикрыта у компании Beyond карман прямой и защиты его молнии к сожалению нет внутри находится точно такая же мягкая сетка как и на вороте здесь мы имеем более Твердую, более плотную, но мелко и чистую сетку, соответственно. Ну, если честно, основное предназначение данных карманов, как я понял, это не только там, транспортировка каких-то полезных мелочей, там, не знаю, там, телефон или еще что-то, а и формат э, упаковки. То есть мы можем взять э, вашу куртку и вот таким вот образом ее просто-напросто э, довольно-таки быстро вывернуть в этот карман, упаковать и в таком вот образе хранить. Некоторые компании, по-моему, Край Precision с такими же куртками просто выпускают маленькие мешочки, куда они запаковываются. Здесь же поступ... сделано решение проще. Просто берем имеющийся карман и в него, грубо говоря, упаковываем. Так, двигаемся дальше. Обе куртки имеют простой прямой покрой, не стесняющие движения. По низу они а, у нас имеют утяжки, то есть они в принципе одинаковые. Вот вам даже... Даже они, да, практически они одинаковые, они одни и те же. Вот, э, компания Beyond прошила двойным просрочным швом вниз. Компания Wild Things одинарная. Ну, если честно, тут приглядеться, тут, тут видно, что все-таки две строки, но они расположены очень-очень близко друг к другу. И основное узнавающееся, узнаваемое отличие Beyond от Wild Things, это вот такие вот вставки, стренчевые вставки, вставки 4 d Сложное название у этого материала, он переводится, произносится как Twill Dura Stretch LT. Вот. Жалко, что он не в камуфляжном расцветке, а только в койотовой. Он очень хорошо тянется, он очень прекрасно дышит. Отличная вентиляция, похож немножко на вставки, которые есть в краевских штанах третьего поколения. Ну вот так вот он имеет и позволяет более плотно облечь фигуру, соответственно, и больше вентиляцию. Данная вставка и проуходит под мышку, соответственно, наиболее сильное потоотделение происходит, где 
Двигаемся к рукавам. У компании Beyond более простой рукав, соответственно, формата такой встречается у Патагонии Level 5 из комплекта ПЦУ. Вот. Он состоит конструктивно из трех частей. Вот. И внизу имеет манжету, которая также обметана стренчевым материалом. У компании Wild Things как таковой это только вот эта вот вставочка бесшовная, которая делает плечо. Чуть более простое. Соответственно, пошив вставок никаких стренчевых нету. Внизу он заканчивается манжетой с резинкой из того же в общем-то материала, что и основной элемент. Итак, общий вывод. Если честно, мне больше понравилась продукция компании Beyond, потому что она более продумана, она намного легче, ну как намного, в относительных величинах. Beyond весит 207 грамм, это куртка размера L. Wild Things весит 253 грамма. То есть как бы 50 грамм, но в то же время при условии продуманности большего количества, большего количества элементов 50 грамм довольно-таки большая разница. Ну, то есть практически там где-то четверть веса, четверть э, веса меньше. Вот, соответственно, насыщенный более паттерн. То есть мы видим здесь камуфляж мультикам и там, и там. Но у компании Beyond он за счет именно применения э, гораздо гораздо, скажем так, темнее, может быть, насыщеннее, как кому угодно, но вот как-то так. По цене, естественно, Wild Things он дороже, ой, наоборот, Beyond он дороже, чем Wild Things, вот, но, в принципе, мне кажется, разница в этом стоит. Ну и в конце, давайте обещанно рассмотрим наш отечественный аналог, это ветровку из комплекта ВКБО. Она состоит из э, ткани, основная ткань это 98 полиамида и 2% эластана. Вес э, данной ветровки 407 грамм, ну, 400-407 грамм, это размер 48,3. Вот. Ну, если честно, это не совсем виндширт, э, в том классическом понимании, это облегченная ветровка, потому что мы здесь видим полноценную, полноразмерную, довольно-таки надежную молнию от компании UTK. Они все, кстати говоря, молнии какие она причем двухсторонняя. То есть ни того, ни другого в тех куртках не имеется. Здесь пропитки, к сожалению, нет никакой, ни, вод, ни защиты от воды, нет ультрафиолетового. Вот. Покрой довольно-таки классический. То есть никаких излишеств. Здесь два кармана, два полноценных, полноразмерных кармана, тоже сетчатых, которые позволяют дополнительно вентилировать. Вот здесь мы видим расположение велкра на грудной части, на карманах, на рукавных, соответственно, на погоны. Никакого намека на капюшон здесь не имеется. Здесь просто воротник стоечка, соответственно, хлястик для крепления. Ну и стоит, как бы, на рынках на вторичных, на первичных данную куртку можно найти там от 600 до 1200, в зависимости от размера и состояния, как правило можно ее приобрести и особо не, скажем так, не запарется по поводу замены. В то время как иностранные аналоги стоят намного-намного-намного ну, дороже, скажем так. Ну, если бы БТК групп еще выпустила в каком-то другом камуфляже данную куртку, то, честно сказать, цены бы ей не было, потому что в жару она очень и очень выручает. В общем, спасибо за внимание, всем хорошего дня.